வணக்கம் நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைஞர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய துறை சார்ந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று இலங்கையில் இருந்து கனடாவில் மாபெரும் இசை நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற ஒரு கலைஞரை நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் இப்பொழுது உலகளாவிய ரீதியில் புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற பல இடங்களுக்கும் சென்று தன்னுடைய இசை ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு கலைஞர் அது மட்டுமல்ல ஒரு இசையப்பாடலும் கூட கனடிய வானொலிகளில் கூட இவருடைய பாடல்கள் ஏற்கனவே ஒலிபரப்பாகி பிரபல்யமாக இருந்தன அந்த பாடல்களை கூட நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேரடியாக கேட்கும் வாய்ப்பு எங்களை நாடி வந்திருக்கின்றது அவர்தான் கந்தப்பு ஜெயந்தன் எழிநொச்சிக்கிறவள் ரோட்டு மண்ணு அவ நடந்தாலே மண்ணெல்லாம் பொன்னா தெரியுடே பருந்தன் சந்தீர நின்று அவ பஸ் ஏறி போனாலே லவு தோணுதே எனக்கு லவு தோணுதே அவ பஸ் ஏறி போனாலே லவு தோணுது எனக்கு லவு தோணுதே கிரணமடு குளத்தில குளிச்சாதானா இத்தனை அழகாக இருக்கிறியே முருகண்டி சாமிய கும்பிட்டாதா என்னத்தான் வளர்ச்சி நீ போட்டிட்டியே சங்குப்பிட்டி பாலம் மேல பறந்தே நடியே ஆனரவு உப்பாக உறஞ்சே நுயிரே உனகரி நெல்லாக விளஞ்சே நலகே உன்னை பார்க்காம நம் தண்ணி மறந்தேன் கிளியே நான் மறந்தேன் கிளியே தமிழன் பரம்பரை வீரநடாவன் அருணி ஆண்ட சூழநடா சோழன் ஆண்ட அத சோரம் போக நாம் விடலாமோடா யாரும் நம்ம எதிர்த்தாலும் அந்த காலம் வந்து தடுத்தாலும் தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநி மிருந்து நில்லடா முடிஞ்சா வந்து மோதி பாது சிண்டி பார்த்தா எகிரு கொங்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் கனடாவால் ரசிய பெருமக்கள் எல்லோருக்கும் ஆமாம் உங்களுடைய பாடல்கள் தனித்துவமானவை அதே நேரத்தில் ஒரு காலத்தில் இலங்கை இசை வரலாற்றில் பைலா பாடல்கள் போன்ற பாடல்கள் தனித்துவம் மிக்க பாடல்களாக இருந்தன அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பிரபல கலைஞர்கள் ஏ மனோகரன் நித்தி கனகரனம் போன்றவர்கள் இருந்தார்கள் அதன் பின்னர் ஒரு வெற்றிடம் இலங்கை இசைத்துறையில் இருந்தது இப்பொழுது இளம் தலைமுறையினர் அதை கையில் எடுத்தது போன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை உங்கள் போன்ற கலைஞர்களால் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த மாற்றம் என்பது எப்படி நிகழ்ந்ததாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்து இசையில் ஆர்வம் மிக்கவராக இருந்த நிலையில் இதை எப்படி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர முடிந்தது உங்களால் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இலங்கை வானொலி தொலைக்காட்சி அதாவது ரூபவாயினி அதில் வந்து மெல்லிசை பாடல்கள் கண்டு சொல்லி ஒரு தனித்துவம் ஒன்று கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த வகையில் எங்கள் ஏ மனோரன் ஐயா அவனுடைய பாடல் நித்தி கனகரட்னம் ஐயா அவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக வந்து ஒலிபரப்பு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அடிக்கடி அந்த பாடலை வந்து அங்கே ஒளிபரப்பு செய்கின்ற பொழுது எல்லா மக்களுடைய வாய்களில் வந்து அந்த பாடல் முழுமுழுக்க தொடங்கின உடனும் மாபெரும் வெற்றி உலகளாவிய வெற்றியை வந்து அந்த நேரத்தில் கண்டது அதுக்கப்புறம் வந்து ஊடகங்களுடைய செல்வாக்கு முற்று முழுதாக வந்து தமிழ் சினிமா துறையிலேயே போட்டி அதாவது வியாபார போட்டி இப்படி என்று வந்தோன்னா தமிழ் சினிமாவிலேயே நிறைய ஊடகங்கள் வந்து அதிலேயே களமுறங்கினபடியாக நம் நாட்டு பாடல்கள் வந்து கவனிக்கிறது குறைஞ்சி கொடுத்து இப்போ ரேடியோ கேட்க வலிக்கிட்டால் சினிமா பாடலை கேட்கலாம் என்று மக்கள் எல்லோரும் ரேடியோவில் கேட்க வலிக்கிட்டோன்னா அந்த கெப் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிடுது அதுக்கு பின்னர் வந்து சமூக வலைத்தளம் வந்து உருவாக்கம் பெற்றது இப்போ சமூக வலைத்தளம் உருவாக்கம் பெற்றது தான் எங்களுடைய ஒரு வளர்ச்சியை நாங்கள் எங்களுடைய திறமைகளை வந்து காட்டக்கூடியதுக்கு ஒரு களமாக அமைந்தது இப்போ நாங்களே எங்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனலை கிரியேட் பண்ணி அதில் எங்களுடைய பாடல்களை படைப்புகளை போட அது பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு செல்லக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அந்த இடையில் வந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த கேப் தான் இந்த தமிழ் சினிமாவினுடைய ஆதிக்கம் அது வர வலிக்கிட்டோன்னே எங்களுடைய ஊடகங்கள் வந்து தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததால் எங்களுடைய கலைஞர்கள் வந்த படைப்புகள் வெளிவராமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சமூக வலைத்தளங்கள் இப்பொழுது வந்தபடியாக நாங்கள் எங்களுடைய பாடல்களை சுயமாக நாங்களே தயாரித்து யூடியூப்பில் அப்லோட் செய்யக்கூடிய நிறைய மக்கள் போகக்கூடிய அதுதான் அந்த இடையில் இருந்த கேப் அதே நேரத்தில் மண் வாசனை பாடல்கள் பலவற்றையும் நீங்கள் தந்திருக்கின்றீர்கள் அதோடு ஊர் காட்சிகளையும் நீங்கள் படமாக்குகின்ற பொழுது அதனுடைய வரவேற்பு என்பது புலம்பெயர் தமிழ் சமூகத்தில் மிக வரவேற்பை பெற்ற ஒரு விடயமாக மாறி இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக வவுனியா மண்ணே சுண்டுக்குழி போன்ற பாடல்கள் இப்பொழுதும் எல்லோரும் பாடுகின்ற பாடல்களாகவும் அதோடு விரும்பி கேட்கின்ற பாடல்களாகவும் அமைந்திருக்கின்றன இதே தவிர உங்களுடைய இசையமைப்பு படையில் நீங்கள் பல்வேறு வித்தியாசமான இசை வடிவங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஆற்றல் என்பது உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது ஒரு இசை கருவியை வாசிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் வவுனியா மண்ணிலேயே நீங்கள் இசைக்குழுவையும் ஆரம்பித்து நடத்திய அனுபவம் எல்லாம் இருக்கின்றது ஒரு இசையமைப்பாளர் என்ற ரீதியில் அது பற்றி குறிப்பிடுங்கள் 
சின்ன வயசில் என்னோடய சொந்த இடம் வந்து யாழ்ப்பாணம் கரவட்டி கிழக்கு எங்களுடைய அப்பாவினுடைய வேலை நிமித்தம் காரணமாக மௌனியாக்கு வந்துட்டேன் ஏழு வயசில் அப்பொழுது பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன வந்து சாந்தி பரமேஸ்வரன் டீச்சர் தான் முதல் முதல்ல பாட வச்சோம் தூளியில் ஆட வந்த பாடல் அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவு வளர்ந்து கொண்டு வரைக்க இசைக்குழுவில் வந்து சந்தர்ப்பம் கேட்டு தெரிஞ்சேன் யாருமே எனக்கு சந்தர்ப்பம் தரையில்லை அப்போ நம்மளுடைய மோகன் ராஜ் அண்ணா அவர்கள் வந்து இந்த ஐ சேனலில் வந்து இந்த ரூபாயணியில் வந்து கீபோர்ட் வாட்சி கொண்டு ஒரு அந்த பாடல்கள் சிலவற்றை பாடுவார் மெல்லிச பாடல் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஓகன் இசையில் ஒரு நாட்டம் ஒன்று வந்தது அப்போ எனக்கு ஓகன் பாண்டி தாரதுக்கெல்லாம் யாருமே இல்லை அப்போ எங்கள் சித்தப்பா வந்து ஒரு நாள் சவுதியிலேருந்து வந்தவர் வேறு ஒரு இந்தளவு ஒரு சின்ன ஒரு கொம்பாஸ் பட்டி அளவு கீபோர்ட் ஒன்று இருந்தது அது பட்டி போட்டு தான் பாவிக்கிறது அந்த பட்டி போட்டு இருக்கிற கீபோர்டில் வாய்ச்சி 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 பாட்டு பழகிட்டேன் பாட்டு பழகினோடனே அதில் நிறைய ஆர்வம் எனக்கு வந்துடுது வந்த உடனே உடனே அப்பா வந்து நீ ஓயலில் எக்ஸாம் முடிச்சு போட்டு தானே நீ ஓகனில் கை வைக்கணும் உனக்கு ஓகன் என்று அதை பறிச்சு கொண்டே அப்பா ஒழிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு கவலையாக கிடக்கும் ஓயலை பாஸ் பண்ணிட்டேன் பாஸ் பண்ணின உடனே திருப்பி அப்பா ஒரு ஓகன் ஒன்று கொண்டு தந்தார் அப்புறம் அந்த பெரிய கட்டை அது பெரிந்து பெரிய கட்டை அதில் வாய்ச்சி 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 பழகினா அப்புறம் இசைக்குழு ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு பாடுற ஒரு ஆசை ஒன்று வந்துடுது நான் பாடுற ஆசை என்று சொன்னால் இசைக்குழு ஒன்று ஆரம்பித்தா தானே என்னால் பாட முடியும் அப்போ நண்பர்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து இசை நிகழ்ச்சியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்து 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 இது வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கலாம் சரி ஆகவே கேள்வி ஞானத்தில் தான் நீங்கள் பாடவும் ஆரம்பித்தீர்கள் அதே போன்று இசை கருவி வாசிப்பதும் கேள்வி ஞானம் கேள்வி ஞானம் முற்றும் முழுதாக ஆனால் இப்பொழுது ஒரு இசையமை பாடலாக பல பாடல்களை இசையமைத்த பெருமை உங்களை சாரும் இதே நேரத்தில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் சிறப்பாக பாடுவார்கள் உங்களுடைய தங்கை மற்றும் சகோதரர் என்று அப்படியே சொல்லலாம் ஒரு குடும்பம் இசை குடும்பமாக இருக்கின்றது சக்தி இசை இளவரசர்கள் என்ற நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களுடைய திறமை உலகளாவி ரீதியில் சென்றிருந்தது குறிப்பாக இப்பொழுது பலரும் தென்னிந்திய தொலைக்காட்சிகளினுடைய போட்டி நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டு தங்களை வழிக்கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் உலகளாவி ரீதியில் ஒரு பிரபல்யமான கலைஞராக இவ்வாறான உள்ளூர் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பற்றியே வந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் அதனூடாக எவ்வாறு நீங்கள் மக்கள் மத்தியில் சென்றீர்கள் உண்மையில் எங்களுடைய காலகட்டம் என்பது வந்து சாதாரணமான இப்போ சுப்ப சிங்கரில் போயிட்டு ஒருக்கா படித்த உடனே உலக புகழ் அடையலாம் எங்களுடைய காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய கஷ்டம் ஏன்டா டிவிக்குள்ளே ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறதே பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த வகையில் சக்தி டிவி இசை இலவசம் என்று சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தையாயிரம் பேருக்கு மேலே இந்தியாவில் ஏற்ற சுப்ப சிங்கர் நடக்கிற மாதிரி நடத்தின ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஃபைனலில் பல லட்சம் எஸ்எம்எஸ் வாக்குகளால் வந்து நான் உருவாக்கிய பாடல் வந்து வெற்றி பெற்றது அதுக்கப்புறம் வந்து தான் என்னை இசையமைப்பாளராக வந்து தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் சூரியனப்பம் வானொலிக்கு நிறைய பாடல்கள் வந்து செய்தேன் உண்மையில் எங்களோட பவுனியா பிரதேசத்தில் ஸ்டூடியோன்றதுக்கே அந்த நேரத்தில் இடமே இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் கொழும்புக்கு போகிற நேரத்தில் ஸ்டூடியோவில் எப்படி பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க என்ன சொப்பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்றெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் கடவழி எல்லாம் தேடி அந்த சொப்பேர் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை போட்டு அதை நானாகவே கற்றுக்கொண்டு நானாகவே அதில் மியூசிக் பண்ணி அதுக்கு பிறகு யூடியூப் சேனல் வந்த அப்புறம் யூடியூப்பில் பார்த்து 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 பழகி பழகி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து என்னுடைய பாடல்கள் யூடியூப் ஊடாக பிரபலியம் பெற்றபடியாக இன்றைக்கு அந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் சில வேளைகளில் நாங்கள் நினைப்பதுண்டு ஈஸியாக சுப்ப சிங்கரில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு பாட்டு படித்தா அவங்களே ப்ரமோட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் எங்களுடைய காலம் என்பது அப்படி நிச்சயமாக உங்களுடைய அறிவிப்பு துறையில் கூட உங்களுடைய காலங்கள் போட்டி நிறைந்த காலம் ஆமாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் சிஎம்ஆர் வானொலிக்கு கூட பல வருடங்களுக்கு முன்னரே ஜிங்களை உருவாக்கி தந்தீர்கள் இன்றும் அந்த ஜிங்கிள் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது கனடிய உங்களுடைய குரலிலேயே அதே நேரத்தில் உங்களுடைய பாடலில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எந்தெந்த பாடல்களை உருவாக்கி இருந்தீர்கள் முதல் முதலாக எந்த பாடல் வெளிவந்தது உங்களுடைய இசையில் நான் முதல் முதலாக இப்படி செய்த பாட்டு மனமே கோமான்ற பாடல் சூரியன் எஃப்எம்மில் அந்த நேரத்தில் போட்டு நல்லா ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பட்டாம்பூச்சி பறக்குது என்று சொல்லி ஒரு பாட்டு சிக்கிப்புக்கு சிக்கிப்புக்கு ரயிலே சக்தியினுடைய நம்ம கீட்ஸ் இசை நிகழ்ச்சியிலெல்லாம் ஒளிபரப்பானது ஆனால் இணையத்தளம் வாயிலாக வந்து கனடா வரை என்னுடைய பாடல் முதன் முறையாக ஒழித்த ஒரே ஒரு வானொலி அது சிஎம்ஆர் மட்டும்தான் அந்த அதுக்கு வாய்ப்பளித்தது அந்த பாடலுக்குரிய அறிவிப்பை முதல் முதல் செய்தது ராமகிருஷ்ணன் தான் அண்ணா தான் நீங்
இந்த இடத்துல வந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம் எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சி நீங்கள் கேரிய மண்ணில் ஒரு மாபெரும் இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பாடியது இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும் தமிழ் காங்கிரஸ் கனடிய தமிழ் காங்கிரஸுக்கு தான் நான் இந்த இடத்துல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும் ஒரு இடத்து கலைஞனை இந்த மண்ணுக்கு கொன்றணும் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை வந்து வழங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமான நன்றியை நிச்சயமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆமாம் இந்த வருகை தொடர்ந்தும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு அடித்தளமாக அமையப் போகின்றது பலரும் பல நிகழ்வுகளை கனடாவில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் நிச்சயமாக உங்கள் போன்ற திறமை வாய்ந்த கலைஞர்களை இந்த மண்ணுக்கு அழைப்பது என்பது ஒரு வரப்பிரசாதமான விடயம் ஆகவே உங்களுடைய திறமை மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் எங்களுக்கு உங்களுடைய குரலில் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பாடல் வரி நீங்கள் இசையமைத்த பாடலாக கூட இருக்கலாம் பாட முடியுமா நிச்சயமா யாழ் தேவி ரயிலேறி வருவேனே உனை தேடி பெண்ணே உன்முகம் காணவே அடி சுண்ணாக மின்சாரம் கல்லூரும் உன் கண்ணம் அதில் ஊர்வேன் ஏறும் வாகவே முல்லை பூக்காரி என் கை சேரவாணி காங்கே சோந்தர பக்கம் போவோமாடி அங்க பணந்தோப்புக்குள்ள ஒடியல் கொள்காட்சி அத உன் கையால் நீ ஊற்றி தாடி உள்ள நீதாவணி சோல கிளி இந்த மச்சானின் மல்லி கொடி யாழ் தேவி ரயிலேறி வருவேனே உனை தேடி பெண்ணே உன்முகம் காணவே அடி சொன்னாக மின்சாரம் கல்லூரும் முன் கண்ணம் அதில் ஊர்வேன் எரும் பாகவே உங்களுடைய இசை நாட்டம் என்பது பல வகைகளிலும் உங்களுக்கு ஊட்டப்பட்டிருக்கும் குறிப்பாக தாயகத்தில் பல மூத்த கலைஞர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் மெல்லிசை வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த கலைஞர்களுடைய தாக்கம் என்பது உங்களை போன்ற இளம் தலைமுறையினருக்கும் கடத்தப்பட்டிருக்கின்றது உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக அல்லது நீங்கள் ஒரு மானசீக உருவாக நினைத்து தொடர்ந்து பின்பற்றுகின்ற கலைஞர் என்றால் யாரை சொல்வீர்கள் அவர்களுடைய நினைவுகளை இந்த தருணத்தில் மீட்டுவது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் என்று சொன்னால் நான் கடவுள் மாதிரி நினைக்கிறது இசை ஞான இளையராஜா ஏ ஆர் ரோமான் சார் அதே போன்று இலங்கை மண்ணில் வந்து மோகன் ராஜ் அண்ணா அதே போன்று கருப்பையப்பிள்ளை பிரபார் அண்ணா இவங்க இவங்கள ஒரு குருவாக கூட பல தடவை நான் நினைச்சிருக்கிறேன் எப்போவுமே நினச்சி கொண்டிருக்கேன் சரி உங்களுடைய இசை அமைப்பு பாணியில் என்னென்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் கை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் காரணம் இவ்வாறான பாடல்களுடைய மெட்டு என்பது உடனடியாகவே மக்களை சென்று அடையக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் பாடிய பாடல் கூட அதற்கு ஒரு உதாரணம் எப்பொழுதுமே முணுமுணுக்கக்கூடிய ஒரு இசையாக இருக்கின்றது இதற்கு என்ன நுணுக்கங்களை கையாளுகின்றீர்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய இந்த இசையினுடைய அமைப்பு பாணி அமைந்திருக்கின்றது அதாவது என்ன ஒரு பாடலுடைய முதலாவது வெற்றி என்னென்னு சொன்னால் அந்த பாடலும் மெட்டு அது ஏதோ கடவுள் கொடுத்த வரும் ஒரு பாட்டை பார்த்த உடனே நான் உடனே எனக்கு மெட்டு வரும் அந்த மெட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது ஏதோ ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்குது இப்போ இளையராஜா சார் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு மெட்டு போட்டால் அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி அது இந்த ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு இது கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு அந்த எந்த நான் ஒரு பாட்டு மெட்டு போட்டால் அது பிடிக்குது எல்லாருக்கும் பிடிக்குது ஆகவே தொடர்ந்தும் பல விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் என்ற நிகழ்ச்சியில் இலங்கையில் இருந்து கனடிய மண்ணுக்கு வரை தந்து தன்னுடைய இசை ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கலைஞர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் நாங்கள் தொடர்ந்தும் பேச இருக்கின்றோம் விளம்பர இடைவேளையின் பின்னர் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச் டி ஏ சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழ் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பாட தாயங்கி இல்லை 
தனியாக தவிக்கின்ற சேனானம்மா செல்வங்கள் கூடி வந்தாலும் கூட அம்மாவும் அன்புக்கு டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்துக் கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இசையமைப்பாளர் மற்றும் பாடகர் கந்தப்பூ ஜெயந்தன் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய இசை அனுபவங்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பல இடங்களுக்கும் சென்று நீங்கள் நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகின்றீர்கள் உங்களுடைய இசைக்குழுவின் ஊடாக அந்த அனுபவங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் போரின் பின்னரான காலப்பகுதியில் இசையினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மக்கள் இந்த இசைக்கு தருகின்ற ஆதரவு எவ்வாறு இருக்கின்றது எனக்கெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கின்றது குறிப்பாக வானொலி துறையில் கடமையாற்றுகின்ற பொழுது இசை குழுவினுடைய தொடர்பு என்பது அதிகம் பல இடங்களுக்கும் சென்று நேரடியாக இசை நிகழ்ச்சிகளை திறந்த வழியில் வழங்குவதே ஒரு தனி அனுபவத்தை தரும் உங்களை போன்ற கலைஞர்களுக்கு இப்பொழுது இசை வாய்ப்பு என்பது எப்படி கிடைக்கின்றது நிச்சயமாக வந்து இப்பொழுது இசைக்குழு வந்து எங்களுடைய இசைக்குழு வந்து வவுனியா ராகசுவரம் இசைக்குழு உண்மையில் அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இப்படி கிடைக்கணும்னு சொன்னால் எங்களோட ஊரில் வந்து எப்போவுமே திருவிழான்னு சொன்னால் ஒரு கெத்து அப்போ அந்த திருவிழாவில் வந்து போட்டி திருவிழாலாம் நடக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு இசைக்குழு அப்போ அங்கே அந்த போட்டி திருவிழாலும் நிறைய மக்கள் வருவார்கள் வருகின்ற பொழுது இன்றைக்கு எங்கட இசைக்குழுனா நாளைக்கு இன்னொரு இசைக்குழு அடுத்த நான் என்ன இசைக்குழு அதை தவிர இரண்டு மேடை போட்டு போட்டிக்கு கூட இசைக்குழு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அது வந்து ஒரு கலை அது அந்த காலத்துலேருந்து இன்று வரையும் வந்து யாழ்ப்பாண மண்ணில் அப்படி ஒரு போட்டி திருவிழான்ற ஒரு கெத்தான ஒரு விஷயம் ஆகவே இசைக்கலைஞருடைய திறமையும் இசைக்கலைஞருடைய திறமைகளும் நிறைய வெளிப்படுது நிறைய இசைக்குழுவும் உருவாக்கம் வருது சரி குறிப்பாக உங்களை போன்ற இசையமைப்பாளர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற பாடல்களுக்கான வரவேற்பு என்பது இலங்கை மண்ணில் நீங்கள் இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்க போன்ற பொழுதும் பாடுகின்ற பொழுதும் மக்கள் அதற்கு வரவேற்பை தந்து வரவேற்கின்றார்களா அல்லது குறிப்பாக சினிமா மோகம் என்பது தொடர்ந்தும் இருக்கின்ற நிலை இருக்கின்றதா இரண்டையும் அவ்வாறு நீங்கள் ஒப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் உண்மை உண்மையை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பல நான் இப்போ சுயிசுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லா எல்லா இடமும் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் தம் நான் என்ன என்னை பொறுத்தவரை சொன்ன நான் போய் சினிமா பாட்டு படித்து கொண்டு நீ கேட்க இப்படி விழுகிற கைதட்டு சுண்டு குழி பூவை என்னென்னு எழும்பி கத்தி பிசில் அடித்து ஒரு கைதட்டு ஒன்று வருது அப்போ அந்த டைமில் வந்து நான் நினைக்கிற சில விஷயம் என்னென்னா சினிமா பாடல்களுடைய எங்களுடைய பாடல்கள் எவ்வளோ தூரம் மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகிருக்குது அந்த விஷயத்தை தான் நான் பார்க்குறேன் அட சினிமா பாட்டை விட எங்களோட பாட்டுக்கு இவ்வளோ கைதட்டு விழுதுன்றது அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக தான் நான் கருதுகிறேன் அப்போ எங்கே போனாலும் இங்கே கனடா மண்ணுக்கு வந்தாலும் கூட சினிமா பாட்டை விட சுண்டு குளிப்புவே பாடல் என்ற உடனே பிசில் அடியே கைதட்டு அதிகமாக இருக்கு நம்ம அதை நைக்கின்ற பொழுது சில பேர் நைப்போம் ஏன் எங்களால் சாதிக்க முடியாது இந்த பாடல் இவ்வளோ தூரம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஒரு சினிமா பாடலுக்கு நிகராக வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு இதை மாதிரி தொடர்ந்து நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிந்தனை உண்டு போக முடியும் ஆகவே இப்பொழுது சுண்டு குழி பாடலை கேட்கும் நேரமாக இருக்கும் ஓரிரு வரிகள் அந்த பாடலையும் நமது நேர்களுக்கு தாரும் ஓனப்பாக்க கனநாளா படலைக்கு நான் வாரேன் ஓம் சொன்னா கண்ணுக்கு மையாக தான் போறேன் திண்ணையில படுத்தாலும் கனவில நீதானே திருவல பிடியால தினங்குத்தி போறாயே அமெரிக்க மாவால உண்டான உந்தேகம் அதனால் உருவாச்சு காதல் என்ற எந்தாகம் கோட்டைக்கு பின்னால முனியப்பரு கோயில் அடி ஒத்தேல நீ வாடி தரிசனந்தார அடி சுண்டு குழி பூவே என சுண்டி வச்ச தேரே வாழப்பட தோலே வளுக்கு ரேண்டினானே இவரான பாடல் வரிகளை நீங்கள் உருவாக்குகின்ற பொழுது இந்த சிச்சுவேஷன் என்பது எப்படி நீங்கள் ஒரு தனித்தனி பாடல்களாகத்தான் நீங்கள் இசையமைப்பீர்கள் எவ்வாறு இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்கின்றீர்கள் அதாவது இந்த பாடல் வந்து அவுஸ்திரேலியா இருக்குன்னு என்னுடைய நண்பர் சாந்தருவன் வந்து அவர்கிட்ட நான் வந்து கேட்டேன் எங்களோட மண்ணின் கலாச்சாரம் வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஒன்று எழுதி அனுப்புங்கண்டு அவர் நோம்பில் எழுதி அனுப்பினது அந்த பாடலை நான் இசையமைத்து யூடியூப்பில் விட்டா பிறகும் அந்த பாடல் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஹிட்டும் இல்லை திடீரென்று நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து அந்த பாட்டு எங்கே போனாலும் அது ஒரு பெரிய ரீச் ஆகிடுச்சு அது இதுவரைக்கும் அதில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல சரி காந்தல் பூவே அது கூட ஒரு மெல்லிசை பாடலாக வந்தது இவ்வாறான கொத்து பாடல்களை தவிர்த்து மெல்லிசை பாடல்களையும் நீங்கள் இசையமைத்த பாடல்களில் அடங்கும் அந்த பாடல் பற்றி சொல்லுங்கள் உண்மையில் இணையதளத்தில் வந்து மிக பிரபலமான என்னோட முதலாவது பாடல் அல்ல அந்த பாடல் வந்து கவிஞர் பொத்து விலாஸ்மின் இப்பொழுது வந்து தமிழ் சினிமாவில் பாடல்கள் எழுதி கொண்டிருக்கார் அஸ்பினின் நானும் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்பின் வந்து இந்த பாட்டில் எழுதி இந்த பாடலை வந்து எழுதி இந்த நானும் டியூன் வந்து ஒரு நாள் சும்மா கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோடனே டியூனை அப்படியே அனுப்பினார் அஸ்பின் அவர் வந்து எழுதி அனுப்பினார் அனுப்பின உடனே அந்த
நீங்கள் சொன்ன நம்ம மாட்டீங்க இந்த ஒரு சின்னட்டி கேமரா வந்து அந்த சும்மா பரும் இந்த முதல் வந்து சின்ன கேமரா அந்த கேமராவில் நான் பாட தங்கச்சி வீடியோ எடுத்து தங்கச்சி பாட நான் வீடியோ எடுத்துட்டு இந்த கனடாவில் இருக்கிற ஒரு தம்பி இப்போ வந்திருக்கிற ஜெஸ்ஸி அவரோட கொடுத்து நோமலாக எடிட் பண்ணி போட்டு யூடியூப்பில் போட்டது ஆனால் அந்த பாடலுக்கு கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு எந்த பாடலுக்கும் இதுவரையும் வரவேற்பு கிடைக்க இல்லை நிறைய நண்பர்கள் கனடாவில் இருந்தெல்லாம் தொலைபேசி வச்சோடனே அடுத்த கோல் பெறும் அண்ணா வணக்கம் சவுதியில் இருந்து கழிக்கிறோம் இங்கேருந்து உண்மையில் அந்த பாடல் ஒரு அது ஒரு தனித்துவம் மெலடி ஸ்டைலில் எனக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பை தந்த ஒரு பாடல் எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்ற நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் உங்களுடைய திட்டங்கள் என்னவாக இருக்க போகின்றது உங்களுடைய இசை பயணம் எவ்வாறு செல்லும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் உண்மையில் வந்து திட்டம் என்று எதுவுமே இல்லை எல்லாம் அந்தந்த மாதிரியே நடக்குது நான் கனடா வருவ எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் எப்படி வந்து நின்று எனக்கு தெரியாது அது மாதிரி எந்த திட்டமும் இல்லை தொடர்ந்து என்னுடைய பாடல்கள் தொடர்ந்து சொந்த பாடல்களை வந்து நான் வழங்கி கொண்டிருப்பேன் அது என்ன ரேஞ்சுக்கு போகுதுன்னு ஆண்டு வந்தால் முடிவு எடுக்கும் ஆமாம் நல்ல விடயங்கள் பற்றி கந்த புஜயந்தன் அவர்களே சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் இதே தவிர கனடிய மண்ணில் ஒரு திறந்த வழி அரங்கில் நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்ற பொழுது பல ரசிகர்களுக்கு தங்களுடைய ஊர் நினைவுகள் ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும் அதே போன்று நீங்கள் ஒரு புதிய சூழலில் இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியை வழங்கி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய இந்த இசை நிகழ்ச்சி அனுபவம் என்பது கனடிய மண்ணில் எவ்வாறு இருந்தது உங்களுக்கு இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்ததா அல்லது ஏற்கனவே ஊரில் பல மக்கள் திரள நிகழ்ச்சியை வழங்கிய அனுபவம் இருந்ததா அற்புதமானதுக்குழுக்கள் <laughs> அதே போன்று அற்புதமான பாடகர்கள் கொண்ட ஒரு மண் இது இந்த மண்ணில் அதாவது எங்களுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு பாடகை கூட இருக்கின்ற ஜெசிகா அவரை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தமிழக தொலைக்காட்சிகளில் எல்லாம் வந்து சென்று பாடி இந்த கனடா மண்ணுக்கும் இள மண்ணுக்கும் வந்து புகழ் சேர்த்த பலர் இருக்கின்ற இந்த இடத்துல இவ்வளவு மக்களுக்கு முன்னால் ஒரு புலம்பே இந்த நாட்டில் அதாவது ஒரு புலம்பே இந்த மக்கள் வாழுகின்ற நாட்டில் நான் இதுவரைக்கும் பாடினதே கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அதே நேரத்தில் பலரும் இசை பாடல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கனடிய இசை பாடல்களுக்கு பாடி இருக்கின்றார்கள் ஒரு கடல் கடந்து இழத்து இசை பாடலோடு பணியாற்றக்கூடிய ஒரு உறவு பாலமாக இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தலாம் உங்களுடைய எண்ண ஓட்டத்தில் கனடிய பாடல்களையும் சேர்த்து உங்களுடைய இசையில் தொடர்ந்து படைப்புகளை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான எண்ணம் இருந்ததா அது பற்றி எனக்கு நிச்சயமாக இப்பொழுது இங்கே வந்து பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விருப்பம் ஒன்று இருக்கின்றது என்னுடைய இசையில் கனடாவை சேர்ந்த பாடகர்கள் எல்லோரையும் வைத்து ஒரு ஆல்பம் பண்ண வேணும் என்று அதுக்கு நிச்சயமாக யாராவது ஹெல்ப் பண்ணினா கட்டாயம் ஒரு இசை வெளியீடுண்ட இங்கே நாங்கள் செய்யலாமன்னு நினைக்கிறேன் இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தேசிய ரீதியில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு கலைஞனாக இந்த விருதுகளை பெற்ற பொழுது உங்களுடைய மன உணர்வு எப்படி இருக்கின்றது தொடர்ந்து உங்களுடைய படைப்புகளை மேலும் தரம் நிறைந்த படைப்புகளாக வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு இந்த விருதுகள் எவ்வாறு உதவி இருக்கின்றன உண்மையில் இதுவரைக்கும் நான்கு முறை வந்து தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறேன் அதிலும் தேசிய விருது பெற்றதில் நான் மறக்க முடியாத விருது என்னென்னு சொன்னால் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் ஓஸ்கார்ல ரெண்டு விருது கேட்ட மாதிரி சிறந்த பாடகர் சிறந்த இசையமைப்பாளர் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே டைமில் எனக்கு கிடைச்சது அது மறக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் விருது கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நிறைய கோயில் ஆல்பங்கள் செய்யக்கூடிய நிறைய பட்டங்கள் எனக்கே எல்லாம் ஞாபகம் இல்லை நிறைய விருதுகள் எனக்கு கிடைச்சது மறக்க முடியாது இதே நேரத்தில் இங்கே கூட நீங்கள் நிகழ்ச்சியை வழங்குகின்ற பொழுது தென்னிந்திய கலைஞர்களோடு இசை நிகழ்ச்சியை வழங்கி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய இசையிலேயே இலங்கைக்கு கலைஞர்களை வரவழைத்து பல இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற தமிழக கலைஞர்கள் உங்களுடைய இசையில் பாடுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய மன உணர்வு எப்படி இருக்கின்றது குறிப்பாக இலங்கையின் பல பகுதிகளுக்கும் சென்று அவர்களோடு இந்த இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்ற பொழுது ஏற்பட்ட அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக எல்லோருமே மேடையில் வைத்து பாராட்டிட்டு போவார்கள் இப்படி திறமையான இசைக்குழு இலங்கையிலே இருக்கான்ற மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேர் பாராட்டி போனோம் அண்மையில் கூட அண்டனிதாசன்ன பிரசன்ன ராவ் கல்பனாக்கா இவங்களோட வந்து ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்த நாங்கள் அது கொஞ்சம் சூப்பர் சிங்கர்ஸோட எல்லாம் இன்றைய செய்திருக்கிற நிகழ்ச்சி அவங்களுடைய பாராட்டு என்பது ஒரு தனித்துவம்
சரி இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் உங்களுக்கு இசை உலகில் பல பாடல்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இசையமைத்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு மிக பிடித்த பாடல் ஒன்றை இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் தர முடியுமா நிச்சயமாக நான் இசையமைக்கிற பாடல் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் ஆனாலும் பலர் வந்து இந்த வாய்ஸ் வந்து இந்த பாட்டுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எங்கோ பிறந்தவளை என்று சொல்லி அஸ்மின் அலின பாட்டு சரி அந்த பாடல் வரிகளை சில வரிகள் கொஞ்சம் பிள்ளையா இருக்கும் மன்னிச்சு சில வரிகள் கனடாவில் பிறந்திருக்கிற அளவு தெரியவில்லை ஊரும் தெரியல உறவும் புரியல உன்னால் சூரியன் எரியலடி நீயே உலகென நினைத்தேன் உயிரென என்னை உன் மனம் அறியலடி கவிதை பேசும் கண்கள் கொண்டு கண்ணே என்னை கொள்ளையடி இரவாய் போன எந்தன் வாழ்வில் இன்றே வந்து வெள்ளையடி எங்கோ பிறந்தவளே எனக்குள்ளே மலர்ந்தவளே உன் கம்பன் விழிகளினார் நான் காவியமாகிவிட்டே உன் காதல் பார்வைகளா நான் ஓவியனாகிவிட்டே உங்களுடைய படைப்புகளில் கூடுதலாக இசைமைப்பாளனாக பணியாற்ற விருப்பமா அல்லது ஒரு பாடகனாக இருக்க விருப்பமா இரண்டையும் ஒரு தராசில் இட்டால் எதற்கு உங்களுடைய வாக்கு பாடகனாக இருக்க விருப்பம் அதற்காகத்தான் இசையமைப்பாளராகவே மாறினேன் ஆகவே அந்த பாடகனாகவும் இசையமைப்பாளராகவும் உங்களுடைய பணி தொடர டிவியை சார்பாக நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மென்மேலும் பல படைப்புகளை தர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெறுகின்றோம் உங்களுடைய கனடிய வருகை சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று டிவிஐ தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய மனமாந்த நன்றிகள் தொடர்ந்து உங்களை போன்ற கலைஞர்களை நீங்கள் வளர்த்து வருகின்றீர்கள் இன்னும் நிறைய கலைஞர்கள் இந்த மண்ணுக்கு வர வேணும் எல்லாரையும் வந்து இன்டர்வியூ காணணும் நமக்கென்று சொல்லி ஒரு தனித்துவமான இசை பாரம்பரியத்தை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் வாய்ப்பு தந்த உங்களுக்கு மனமாந்த நன்றிகள் நன்றி கந்த பூஜேந்திரன் அவர்களே மீண்டும் நாங்கள் மற்றும் ஒரு பொழுதிலே சந்திக்க இருக்கின்றோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர் இலங்கையிலிருந்து வருகிறந்திருக்கின்ற இசையமைப்பாளர் மற்றும் பாடகர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பின் எஸ் ஜே ராம்பிரசன்